Buonasera. Buonasera. Alessia Oui, bonsoir. Bonsoir. Allez, on y va rapidement. Donc, Monsieur Genesio arrive. Qui démarre Allez. Bonsoir, coach. Euh... Ah, attends, excuse-moi. On va prendre le micro. Excuse-moi. Merci. Bonsoir, Jean-Réce Guerre, MC Sport. Euh, vous êtes dans la lignée de ce que vous réalisez en ce moment. Je suppose que vous devez être satisfait de cette huitième euh, victoire consécutive, euh, toute compétition confondue. Oui, bonne soirée, mister. Vous êtes un peu dans la continuité du de, de travail que vous avez fait finora. Ottava victoire consécutive de fila, donc j'imagine que vous êtes satisfait. Mais c'est clair, c'est une victoire diverse, parce que c'était dentro fuori. Une partie spéciale que les ragazzi l'ont sentita, erano molto motivati e l'abbiamo interpretata nel miglior modo possibile contro una squadra seria e importante ecco, veramente una, una, una bella cosa era eh, passare il turno perché ci, ci tenevamo tanto Oui, évidemment, c'était un match à élimination directe et je pense que les joueurs ont vraiment senti que c'était un match particulier. Euh, ils l'ont vraiment interprété de la meilleure des façons. On a joué contre une équipe sérieuse, une, une grande équipe, mais, euh, mais ça s'est bien passé, donc je suis très content. Michel. Bonsoir, Igor. Euh, bravo, vous, vous régalez tout le monde, vous régalez le public. Euh, C'est génial, vous rentrez encore une fois dans l'histoire, vous égalez le, le record du nom de victoire. Moi, ce n'est pas une critique, c'est juste une interrogation. Est-ce que vous vous êtes euh, interrogé à la 70e minute euh, de faire rentrer peut-être euh, euh, Papgay et, et Dimitri parce qu'on voyait que l'équipe elle, elle puisait un petit peu, elle, elle souffrait physiquement après cette débauche d'énergie. Les faire rentrer peut-être un peu plus tôt. Sì, complimenti, veramente ci state deliziando tutti, tutti i tifosi e avete giocato molto bene e di nuovo fate la storia, è un nuovo record eh, di vittorie e di fila. Questa non è una critica ma una domanda. Al settantesimo ha pensato magari a far entrare Papkei o Dimitri, visto che la squadra stava soffer soffrendo un po' a livello fisico, quindi magari soltanto fare la sostituzione un po' prima? No, l'idea era di mettere questi tre eh, prima che facessimo gol. Erano pronti tre cambi per tre. Invece dopo, siccome loro hanno giocato 4-4-2, eh, periodo tu per certe caratteristiche i giocatori siccome noi siamo a uomo bisogna pensare bene chi togliere e chi no perché poi c'è anche terzino da seguire eh, in fase difensiva no? e questo è quando faccio cambi penso tanto a questa cosa qua ecco perché se terzini spingevano là si doveva mettere qualcuno che seguiva no? è sempre un problema di di questo, no? facendo questo tipo di calcio. Alors l'idée c'était de faire les trois changements avant le but, euh, donc de, on avait déjà les, les trois changements qui étaient prêts, mais c'est vrai que comme eux souvent ils jouaient en 4-4-2, donc avec des, des caractéristiques différentes, euh, nous on avait toujours cette arrière un peu qu'il fallait, qu fallait continuer à suivre, à pouvoir marquer, et, euh, et du coup c'est pour ça que c'était parfois un peu compliqué et que le, le changement n'a pas été fait forcément tout de suite, c'était différent on va dire, de notre style de jeu aussi. Karim. Coach, bonsoir. Votre, votre équipe euh, progresse encore une fois parce que dans un match où euh, vous avez eu beaucoup d'occasions dans la première demi-heure, vous n'avez pas conclu, vous avez réussi à être, à être patient et surtout à, à contenir la, la, un petit peu la folie rennaise physiquement, techniquement dans la dernière euh, demi-heure. Est-ce que, est que pour vous c'est un petit peu une sorte de match référence aussi pour, pour votre équipe de battre le stade rennais dans ces conditions-là. La, la sua squadra sta crescendo eh, veramente tanto ancora questa volta, avete avuto tante occasioni nella prima mezz'ora, eh, però siete riusciti comunque a essere pazienti, a fermare anche eh, un po' questa follia del Rennes, tanto a livello fisico quanto tecnico, nell'ultima mezz'ora si può dire, quindi questa partita è veramente un riferimento eh, per questa stagione, ossia aver vinto contro il Rennes in queste condizioni. No, ma io voglio, voglio dominare 90 minuti, a volte c'è anche aspetto psicologico perché tu comunque con un buon risultato magari spingi un po' di meno e loro spingono di più ecco è comunque importante non concedere in quelle situazioni anche quando siamo bassi bisogna stare molto attenti sul pezzo ecco e poi, e poi una ripartenza anche, anche provare a fare secondo ecco. è una, 
una, è una partita seria che abbiamo interpretato, e, come ho detto prima, perché era dentro fuori, era, era molto, molto anche tesa. Ecco. C'est vrai que moi j'aimerais dominer pendant 80, 90 minutes, mais, euh, mais ce n'est pas toujours possible. Parfois, c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect psychologique qui rentre en jeu. Euh, quand on a sur, sur un moment positif, qu'on a un bon résultat, c'est sûr qu'on peut pousser un peu moins et l'adversaire pousser un peu plus. Mais, euh, mais je pense qu'on a quand même fait attention à rien concéder, euh, même quand on ne jouait pas, et, et dans, les, dans, les, dans les relances aussi, à essayer de marquer le deuxième but. Donc, euh, comme je l'ai dit, c'était un match à élimination directe. Donc, évidemment, il y avait aussi pas mal de tensions en jeu. Allez, deux dernières questions, Jean-Claude et Morel. Oui. Bonsoir. Un mot sur le, la prestation de Jordan Verretou, qui, euh, avec un superbe sprint, a permis de débloquer la situation avec cette passe décisive. Euh, Qu'avez-vous pensé de sa prestation et on a vu se plaindre un petit peu à la fin du match avant son remplacement. Est-ce qu'il avez... a un souci physique ou pas Et euh, on a un seul un point rapport à la prestation de Veretout qui a fait cette corsa pazzesca et, et qui a porté poi au gol. Et l'abbiamo visto, donc, cosa ne pensa Poi eh, si è un peu lamentato prima del cambio, quindi sta bene o. Non, mais. Sta giocando e continuamente livello alto è un giocatore importantissimo anche per la squadra e per tutto. E grazie, mi sembra che sono solo, solo crampi. C'est vrai que Jordan il joue constamment, donc c'est vraiment un joueur de, de haut niveau, un joueur qui est très important pour nous. Et a priori c'était juste des crampes. Allez, on termine avec toi Morel. Oui, après avoir peut-être parlé du meilleur joueur du match avec Jordan Verretou, un petit mot sur l'entrée de Bamba Dieng. Il laisse une impression visuelle un peu bizarre, comme s'il n'allait pas presser. Est-ce que c'est dû à des consignes que vous lui donnez, peut-être pour être en meilleure position Et qu'avez-vous pensé généralement de, de son entrée Alors, nous avons à parlé de un des meilleurs joueurs en camp, qui est Verretou. En fait, je veux lui demander de Bamba Dieng, parce que de l'extérieur, il me semblait qu'il n'allait pas pressing. C'était une sua indication. Oppure, come mai, cosa ha pensato appunto del suo ingresso in campo? No, generalmente non mi è piaciuto come ha giocato di quando è entrato e questo l'ho già detto in spogliatoio. È un ragazzo per bene, un giocatore di qualità, però oggi non mi è piaciuto. Non, en règle générale, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment aimé comment il a joué. Je lui ai dit déjà dans les vestiaires, donc euh, ça, ça reste un bon joueur, mais aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas, ai pas aimé euh, euh, sa performance. 10 secondes, et, 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 bah, juste, Pardon euh, juste 10 secondes pour le coach. Allez, le, allez. Coach, ouais. vous, vous êtes content quand même 8 victoires de suite, une qualification, vous avez le sourire. Ah, il y a un bon le... sourire, je suis stanco, plus tard. Fatigué. 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 Merci beaucoup.